Are you ready? Yes. 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 So I'm not doing this presentation alone. Ja nie deluję tę prezentację sam. But Elena is also business model expert after yesterday's masterclass. Posle wczorajszego masterclassu Elena też ekspert business modeli. So I would like to talk about the business model of consulting um, that is dead, but it's the traditional model that is dead. Ja bym chciał pogawarić o business modeli w consultingie, która umierła. No to tradycyjna model, ta która umierła. If you would like to use Twitter, then this is my Twitter name, and this is BM Jen about the book. Если вы хотите пользоваться Твиттером, это мое имя в Твиттере, и BMGN — это о книге. So, I only have 223 slides. У меня только 223 слайда. Are you still ready? Вы все еще готовы? So, the business model of consulting is dead. Итак, бизнес-модель консалтинга умерла. So, we need new tools. Нам нужны новые инструменты. And new skills. Нам нужны новые навыки. You all need to become a designer. Вы все должны стать дизайнерами. And writing plans is a waste of time. Потому что написание планов это трата времени. And we are going to innovate your business model today. И сегодня мы собираемся сделать вашу модель более инновационной. But before I do that, I will show you my journey. Перед тем как я сделаю это, я покажу вам как я к этому пришел. So there are the places I used to be a consultant in the Netherlands and never left the country, but after the book, um, I started to travel the world. Uh, до, до того, как книга вышла, я был консультантом, но работал только в Голландии. После того, как книга вышла, я работаю по всему миру. Это клиенты, с которыми я работаю, и у всех у них бизнес-модель — это головная боль. So I started to build a new business model for consulting in my own company. Я начал строить новую бизнес-модель для, консул... для консалтинга в моей собственной компании. Like И well я хотел бы вам показать ее сегодня тоже. So, um, this is my company. Это моя компания. And first an introduction. So this is me. И сначала вступление. Это я. And I show this because I am one of a twin. Я показываю это потому что я прекрасный близнец. But if you meet my twin brother, it's very bad news. Но если uh, вы хотите узнать о моем брате-близнеце, то есть плохая новость. Because he is running our family funeral home. Потому что он возглавляет наше семейное похоронное бюро. And the funeral home business model is one of the most interesting business models. Бизнес-модель похоронного бюро, пожалуй, одна из наиболее интересных бизнес-моделей. Because there are always clients. Потому что всегда есть клиенты. The only thing is, you don't know when they come. Единственное, что вы не знаете, когда они к вам придут. And if you want to influence the number of clients, если вы хотите увеличить количество клиентов, that's not legal in our country. Это не очень легально в нашей стране. I went to school here. Сюда я ходил в школу. And I used to work as a consultant. I started at Arthur Anderson. Я работал как консультант в Артур и Андерсон. And then Deloitte. Потом Deloitte. Price Waterhouse. Price Waterhouse. And then I started my own innovation company. И потом я начал свою собственную инновационную компанию. So we innovated ideas for companies like Heineken and other big companies. Мы разрабатывали идеи для компаний таких как Heineken и другие крупные компании. But they asked us two questions. Но они задали нам два вопроса. One is how do you do innovation? Первый как вы делаете инновации? And the other question was what does the business model look like of your concept? И второй как выглядит бизнес-модель вашей концепции? So I started to search on the web and find Alex Osterwalder. Um, я стал искать uh, в интернете и нашел Алекса Остервальдера. And Alex is from Switzerland and started to write his PhD on business modeling in 2004. Uh, Алекс из Швейцарии и он начал писать свою кандидатскую в 2008. And I invited him. I invited him to come to Amsterdam in 2008, and after the workshop. Um, I start, we started to work together on the book. Я пригласил его в Амстердам в 2008, и после этого воркшопа мы начали работать над книгой. So, we first thought, um, if we would like to write a book about business model innovation, we should not do it the traditional way. Мы сначала подумали, что если мы хотим написать книгу об инновациях, мы не должны делать это традиционным образом. So, we wanted to change the business model of the publishing industry. Мы хотели изменить бизнес-модель... And this is how we do that, did that. 
И вот как мы это сделали. So we started the platform. Мы организовали платформу. And we asked people to pay to be part of writing the book. И мы предложили людям заплатить за то, чтобы стать частью в написании книги. So can you imagine? I'm going to write a book, and I ask you to pay me to write the book. Можете себе представить? Я хочу написать книгу, и я прошу вас заплатить мне, чтобы я написал книгу. So we started with twenty-four dollars. Мы начали с двадцати долларов. And you could help us writing the book. И за это вы можете написать нам, помочь нам написать книгу. Think about the title. Подумать о том, как ее назвать. About the design. О дизайне. And your name was printed in the book. И ваше имя будет напечатано в книге. So after a while we thought, let's raise the price. После этого мы подумали, почему бы не поднять цену? And let's do it again. И снова. And every time we raised the price. И каждый раз, когда мы поднимали цену. More people came. Все больше людей присоединялось. So the last four people paid two hundred forty-three dollars. Последние четыре человека заплатили двести сорок три доллара. And we ended up with forty-five countries uh, representing four hundred seventy people. И закончилось это тем, что у нас было четыреста семьдесят человек из сорока пяти стран. So we thought, why would people want to pay and participate? Мы задали себе вопрос, почему люди хотят платить и участвовать? Well, first, if you publish a book, it takes more than a year, and now they get early access. Uh, Во-первых, когда вы публикуете книгу, обычно это занимает больше, чем год. А эти люди, они получали доступ сразу же. And the other thing is, people love that their name is in the book. Еще одна вещь то, что людям нравится, когда их имена написаны в книге. These four have paid two hundred forty-three dollars. Эти четыре это те, которые заплатили по двести сорок три доллара. And then the other thing is, uh, what is different when you publish a book? И что еще может быть по-другому, когда вы издаете книгу? People don't read books. Люди не читают книги. They want to have the book and talk about it. Они хотят иметь эту книгу и поговорить о ней. And that's what we understood, and publishers don't understand that. И это то, что мы понимали, а издатели не понимали. So our community is now thirteen thousand people. Наше сообщество сейчас тринадцать тысяч человек. So the first five thousand copies we printed ourselves. Первых пять тысяч копий мы печатали сами. And we took it to Amazon. И мы отправили их в Amazon. So you are all consultants, and I think you're also about to write a book. Вы все консультанты, и я думаю, что вы тоже имеете отношение к написанию книги. What would it cost if you put your book in Amazon? Сколько это будет стоить, если вы расположите вашу книгу на Амазоне? So we charged forty-seven dollars, but what do you need to pay to Amazon to sell your book? То есть мы мы поставили цену сорок семь долларов. Как вы думаете, сколько мы должны были отдать Амазону? Те, кто был вчера на семинаре, не говорите. I hear seventy percent. Семьдесят процентов. Other ideas? Еще идеи? Fifty-five percent. Fifty-five percent. And then you need to print the book yourself. А затем вы должны сами напечатать эту книгу. You need to ship it. Доставить. Um, and then Amazon starts to sell it. А потом Amazon начинает ее продавать. So later on, we um, thought that online was the most important channel. Uh, раньше мы думали, что онлайн наиболее uh, важный канал распространения. But actually, you see that people love to have a physical book. Но мы увидели, что людям хочется иметь физическую книгу. And I think this guy is uh, doing a business model on maybe microcredit. Я думаю, что этот молодой человек разрабатывает модель на микрокредитование. And our biggest, biggest dream was that we maybe thought to sell twenty thousand books. И наша самая большая мечта была, что, возможно, мы продадим сорок тысяч книг. But now we sold so many books. Но сейчас мы продали вот это. Okay, this is enough about me. Достаточно обо мне. I think we uh, need to rethink um, why we uh, sorry we need to rethink the way we do business. Я думаю, что мы должны думать по-другому, почему мы делаем бизнес. Because that's the way that business modeling is so popular today. Потому что это именно именно поэтому бизнес моделирование так популярно сегодня. And actually, what you see today is that you see that we see forces what we haven't seen before. And I call them the new rules of the business game. Мы видим некоторые силы, которых мы не видели раньше, и я называю их новые правила бизнес игры. So driver number one is all about sustainability. Driver number one in this game is sustainability. So customers want more sustainable solutions. Clients want more stable solutions. And on the other hand, you see that 
Mother Nature is disrupting business. Но с другой стороны, вы видите, что современная природа разрушает бизнес. So this was the um, volcano in Iceland uh, actually canceling 70,000 flights. Это был извержение вулкана на острове, когда 75 тысяч полетов рейсов были отменены. So you as a company need to be very flexible. То есть компания должна быть очень гибкой. The other driver, the way we need to do business in a different way. Второй драйвер, каким образом мы должны делать бизнес по-другому? Is the big credit crisis. Это большой кризис. So when I was at school, they taught me that a bank could never go bankrupt. Когда я учился в школе, мне говорили, что банки никогда не могут стать банкротами. But we've seen in Europe that this is common business, no? Но в Европе мы видим, что это часто случается. So you see, 3M is struggling. Вы видите, что 3M борется. McDonald's will work for food. McDonald's, который работает за еду. Default. Default. Um, driver number three is actually it's my turn economy. Uh, driver number three, economica, economia, это моя очередь. So it's not about Europe anymore that is growing, but it's about upcoming markets. Это больше не о Европе, которая растет, это о растущих рынках. And if we in Europe think of upcoming markets, we have this picture in mind. И если мы в Европе думаем о растущих рынках, мы Именно так себе это представляем. But actually, these markets already came up. Но на самом деле это уже выросшие рынки и выглядят они вот так. And this is a better picture, or even this is a better picture. И это лучшая картинка, и да, именно это еще лучшая картинка. The other driver is different customer behavior. Четвертый драйвер — это другое поведение клиентов. So I see that many, many companies have no idea who their customers are. Многие компании не имеют ни малейшего представления о том, кто их клиенты. And then you see there's a new generation emerging. И вы видите, что сейчас растет новое поколение. And they look not like Generation Y, but like Generation Y. И они выглядят не как поколение Y, а как поколение почему. And you even have a younger generation, Generation Z, who don't need any user any uh, manual anymore to operate the iPad. И есть следующее поколение, поколение Z, которым вообще не нужны никакие книги, материалы, они оперируют iPadом. Is this your child, or? I guess it's yours. <laughs> Number five is the online revolution. Пятый драйвер это онлайн революция. And I think if you know that people have access to information 24 hours a day, this is shifting business completely. И вы знаете, что сейчас у людей есть доступ к информации 24 часа в сутки, и это меняет бизнес абсолютно. So I can work anywhere, um, and I don't need an office anymore. Я могу работать где угодно, и мне больше не нужен офис. So in Amsterdam, where I come from, more than 50% of the office building is empty. В Амстердаме, откуда я приехал, более 50% офисы офисов пустуют. And the last one is about technology. И последний шестой драйвер это технологии. So you see that technology makes uh, much more possible than we could ever think of. Технология может делать гораздо более возможные вещи, чем мы когда-либо могли подумать. You see that this guy in South Korea is shopping in the supermarket, but he is in the metro. Вы видите, что этот молодой человек из Южной Кореи, он покупает в супермаркете, но физически он находится в метро. So you don't need any supermarket physically anymore in order to sell your products. Вам даже не нужны никакие супермаркеты физически больше для того, чтобы продавать ваши продукты. So let's look back at uh, your business model of consulting. Давайте посмотрим еще раз на вашу бизнес модель консалтинга. So why I believe the, the model is dead? Почему я верю, что она умерла? I will show you. Я вам покажу. So one is we have free access to information 24 hours a day. Когда у нас есть свободный доступ к информации 24 часа в сутки? So that means that maybe your clients are better informed than yourself. Это означает, что вероятно ваши клиенты еще лучше информированы, чем вы сами. So I work with Toyota in uh, the U.S. Я работал с Toyota в Соединенных Штатах. And what the car salesman realized is that customers know much more about the cars than they do themselves. И что узнают продавцы машин, что клиенты знают гораздо больше о машинах, чем они сами. So I give you some examples. Я дам вам несколько примеров. Wikipedia. Wikipedia. Then the Stanford University is giving all their courses online and for free. Stanford University предлагает все свои курсы онлайн и бесплатно. So I will expect that universities are going to change as well the coming years. Я ожидаю, что университеты тоже очень сильно изменятся в ближайшие годы. 
LinkedIn inspires you with great articles and leaders that you can follow. LinkedIn вдохновляет вас различными статьями и лидерами, за которыми вы можете идти. And we ourselves we decide to give the Bizmodel canvas the tool away for free. И мы сами решили тоже дать давать шаблон бизнес модели бесплатно. So the other thing is that you see that clients would like to do things themselves. И еще одно изменение, которое вы видите, это то, что клиенты хотят делать что-то самостоятельно. So if I speak to customers, they said, okay, give me the toolbox and I do it myself. Когда я говорю с клиентом, он говорит, ну хорошо, ты мне дай инструменты, а я сам сделаю. And the other thing, what you see is the enormous speed of the market. Еще одна вещь, которую вы видите, это огромная скорость рынка. And because the speed has increased so much, так как скорость увеличилась очень сильно, you see this results in a shorter shelf life of products and business models and, and businesses. Это приводит к более короткой продолжительности жизни компаний. Another example is also transparency in pricing. This is also why the business model of consulting is harder to um, engage today. Прозрачность в ценах. Это тоже то, что в модели консалтинга сейчас становится более очевидным. You also see that actually the world has become our competition. Вы видите, что фактически весь мир стал конкурентом. And why? Because you can hire online through example guru.com. Потому что консультанта сейчас можно нанять онлайн через guru.com. So all, all of a sudden I'm not a local consultant anymore, but I'm competing with all the consultants in the world. И вдруг оказывается, что я не просто конкурирую с коллегами на своём рынке в своей стране, а я конкурирую с консультантами всего мира. And then I realized that my proposals are also shared easily through email. И потом я я понял, что мои предложения тоже очень легко ими делятся через email. So and then the worst of all. И хуже всего. The hourly rates are in conflict with customers' their interest. По часовые ставки конфликтуют с решениями. So you want to do as many hours as possible. Вы хотите работать так много часов, как только возможно. And the customers want to do as few as possible. А клиент хочет работать как Так мало, как только возможно. So the world has really changed. Мир действительно изменился. But do you see this also? А видите ли это вы? Yeah. Да. You see this also? Okay. Вы видите это, да? So I think that you see now these new problems. You need new tools and new skills. Вы видите, что так как сейчас возникают новые проблемы, вам нужны новые инструменты и новые навыки. So I'm going to help you with the tools and the skills today. Я могу помочь вам сегодня с инструментами и с навыками. So what are the tools? I think one very important tool is a business model. Итак, каковы же инструменты? Я думаю, один из важных инструментов это бизнес модель. So I can ask you what is a business model. Я могу спросить вас, что такое бизнес модель. But let's Google. Ну, я спросил Google. That's easy, you know. Это очень легко. Let's see. Давайте посмотрим. Oh, sorry. <laughs> business models, maybe that's better. Бизнес модели может быть так лучше? Oops. In 2008, there was no common definition of what is a business model. В 2008 не было общего представления и определения, что такое бизнес модель. So Clayton Christensen from Harvard started to study uh, the definition of a business model. And Clayton Christensen. Clayton Christensen is uh, Harvard. Uh, начал с определения, что же такое бизнес модель. At the same time, when we start to publish our book. И в то же время мы начали публиковать нашу, издавать нашу книгу. And why this common definition is so important? И почему это общее определение настолько важно? Imagine yourself sitting in a boardroom and discuss a business model with your partners. Представьте себя, что вы находитесь в комнате собраний и обсуждаете, что такое бизнес модель с вашими партнерами. It goes like this. Это выглядит вот так. Blah 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 blah. You're like, huh? And then somebody else goes like, blah 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 blah. А потом появляется кто-то другой, который говорит blah 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 blah. Huh? So this is a book about blah 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 from Dan Rome. Это книга про blah 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 от Дэн Рома. But what we found is that having a common definition and a visual and a tool to talk about your business model is the most important. И что мы обнаружили, это то, что найти общее определение и визуализацию и инструмент это является самым главным. So I will show you now what this looks like. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. So the business model describes how you, as an organization, can create, deliver, and capture value. A business model описывает, как вы, как организация, создаете, доставляете и сохраняете ценность. But let's visualize this a little. Но давайте визуализируем это немного. So these are nine building blocks. 
Uh, есть девять uh, блоков. And it starts with the client. И начинается все с клиента. So you think maybe that asking this question, who is your customer, is very easy. Вы думаете, что возможно задать этот вопрос, кто ваш клиент, это очень легко. That's true, but the answer is very difficult. Это правда, но ответ очень сложен. So imagine yourself being Toyota, the car manufacturer. Представьте, что вы Toyota, производитель машин. Who is your customer? Кто ваш клиент? Drivers? Dealers? Dealers? So in the room with Toyota with 60 top executives. В комнате Toyota были 60 исполнительных директоров. We could not agree. И мы не могли договориться. And in the end I said we need to decide right now. So we concluded that drivers and dealers are equally important. И поскольку они должны были решить прямо сейчас, они решили, что водители и дилеры одинаково важны. Okay, so go to the next one is what is your value proposition? Переходим к следующему, и это каково ваше ценностное предложение? So what is the product or service that you offer? Какой продукт либо услугу вы предлагаете? And if you go to the website of Deloitte, если вы пойдете на веб-сайт Deloitte, they will say we offer integrated services. Они скажут, мы предлагаем интегрированные услуги. Uh -huh. What is integrated services? Что you as a customer. услуги? Кто клиент? So mostly these products and services are um, uh, defined by the company and not by the customer. Обычно это продукты или услуга, которые определяются компанией, а не клиентом. And then through what channels are you delivering the value proposition? Затем через какие каналы вы предлагаете свое ценностное предложение? Is it online or is it uh, via, through a shop? Это онлайн или это магазины, физические магазины? And if you don't sell anything, do you maintain a relationship with your customers? Если вы ничего не продаете, устанавливаете ли вы отношения с вашими клиентами? And if I have created all this, если я создал это все, how am I going to make money? Как каким образом я собираюсь зарабатывать деньги? And remember, sometimes clients ask you to do something for free. И вы помните, что иногда клиент просит вас сделать что-то бесплатно. And you need to explain somebody in this model need to pay. Uh, вы должны объяснить ему, что кто-то в этой модели должен платить. А теперь с левой стороны вы можете увидеть, как вы можете построить эту модель, как вы можете сделать ее живой. So you need resources, like people, brand, technology. Вам нужны ресурсы, такие как люди, бренд, технологии. You need key activities to run your business. Вам нужны ключевые виды деятельности для того, чтобы вести ваш бизнес. And nowadays, you can't do everything alone anymore, so you can use partners to develop your value proposition and find new customers. Вы не можете делать все сами больше. Вам нужны партнеры, чтобы разработать ваше ценностное предложение и найти ваших клиентов. And then there is a cost to it. И это несет определенные затраты. So these are the nine building blocks that can build any business model. Это девять строительных блоков, которые могут построить любую бизнес модель. So let's look at a example. Давайте посмотрим на пример. Let me see. So this is the canvas what you have on your table. Вот это шаблон, который у вас есть у всех на столе. And I would like to look at another model, but then a male model. И я хотел бы взглянуть на другую модель. So if you think about Nespresso, Nespresso started in 1976. Если вы э, знаете Nespresso, то они начали свою деятельность в 1976 году. And they wanted to disrupt the model of espresso coffee at home. И они хотели сорвать модель эспрессо кофе дома. So what do they sell? They sell coffee machines and they sell coffee pads. Что они делают? Они продают кофемашины и кофейные таблетки. So let's look at the business model. Давайте посмотрим на бизнес модель. What they offer? Что они предлагают? is very good quality coffee at home. Что они предлагают очень хороший кофе дома. And they deliver that to households and to businesses. И они доставляют его как в дома, так и в офисы. And the reason I show different segments here и причина, почему я показываю различные сегменты здесь is because they offer something different uh, to these customers. Это потому, что они предлагают другой продукт этим клиентам. So the business machines are different and the pets are different. То есть бизнес и дома это разное, и таблетки кофейные тоже разные. 
Another thing what they do different is that they use many channels, but they don't use the supermarket. Uh, еще одна причина, что они, дел... еще... что они делают по-другому, они используют различные каналы, но чего... чего они не используют, это супермаркеты. And why do they Почему? not sell through the supermarket? Почему они не продают в супермаркетах? Пожалуйста, участники вчерашнего семинара, не вмешивайтесь. Do you know? Why? It's a luxury product. Yeah, but there's a more important reason. Есть более важная причина. Надо учиться, как им пользоваться этим продуктом. Yeah, but there's a more important reason. Но есть еще более важная причина. Come on, you're a consultant. A supermarket is not like a home. True? There's a more important reason. Но есть более важная причина. Because it's quite different product, not for mass market. Yeah, true. But there's a more important reason. Come on, you can do it. They need delivery. Business требует доставки на место. Business requires direct delivery. Yeah, that's true, but there's a more important reason. Да, но есть более важная причина. То есть у товаров, которые представлены в супермаркете, искать, я думаю, куда зайти. There are too many products in the supermarket, and among these crowds of products, it's difficult to find exactly this one. That's true, but there's a more important reason. Personification of relations and of the client. Because the value personification of relation with the client. Yes. Yeah, yeah, I think it's good. So actually, this is the reason why the whole music industry collapsed. Это именно по этой причине вся музыкальная индустрия полегла. And why? Because почему? Nespresso now knows exactly who their customers are. Потому что Nespresso сейчас знает совершенно точно, кто именно является их клиентом. If they would have sold through the supermarket, they had no idea. Если бы они продавали через супермаркеты, они бы не имели об этом ни малейшего представления. So if you buy Nespresso coffee, you need to become member of the club. Если вы покупаете кофе Nespresso, вы должны стать членом Nespresso клуба. So I have one real story. У меня есть одна правдивая история. So four years ago, when I started to work on the book, это случилось четыре года назад, когда мы начали работать над книгой. I was almost bankrupt. Я был почти банкротом. Because it was a very costly adventure. Потому что это было достаточно затратное приключение. And one friend of mine said, "Okay, I give you this Nespresso coffee machine." И один мой друг сказал, "Ну хорошо, я тебе дарю Nespresso Nespresso кофе машину." So I was very happy, and I started to order coffee. Я был очень счастлив, и я начал заказывать кофе. So I called Nespresso. Я позвонил Nespresso. Gave all my details. И дал всю информацию обо мне. And they said, "Tell me the serial number of your machine." И они мне сказали, дайте нам серийный номер вашей машины. So I read it out. Я прочитал это вслух. And they said, "This is not your machine." И они сказали, но это же не ваша машина. I said, "No, I got this from a friend. It's a gift." Я сказал, нет, я получил от друга, это подарок. He said, "Wow, it's a cool gift." I said, "Yeah, cool." И они сказали, о, это классный подарок. He said, "But." This machine has been taken to repairs already for three times. Но эту машину чинили уже три раза. And did your friend tell you that this machine will last only for two more weeks? И твой друг сказал тебе о том, что эта машина будет работать еще не более двух недель. And he didn't. И он не сказал мне. After two weeks, my machine broke down. После через две недели моя машина сломалась. I think Nespresso has a remote control. И да, я использовал Nespresso как дистанционный пульт. So my mom gave me a new machine, and together with the machine was a box of flavors. My mom presented me with a new machine, and with the machine was a box of flavors with different flavors. And after six weeks, I got a phone call from Nespresso. After six weeks, I got a phone call from Nespresso. And after six weeks, I got a phone call from Nespresso. And after six weeks, I got a phone call from Nespresso. And after six weeks, I got a phone call from Nespresso. And after six weeks, I got a phone call from Nespresso. And after six weeks, I got a phone call from Nespresso. For more than six weeks. Я им ответил, да, конечно. Они говорят, мы вас в нашем магазине уже не видели больше, чем шесть недель. And that's very weird. И это очень странно. So I said, yeah, but the flavors are not so nice, so it takes a long way to drink you through these flavors. Я им сказал, эти вкусы они не очень хорошие, поэтому я очень долго пью это кофе. Exactly what is the best coffee, and if you order it today, you have it in your office tomorrow. Но они сказали, мы знаем совершенно точно, какой кофе самый лучший. Если вы закажете его сегодня, завтра он будет у вас в офисе. And you can serve this nice coffee to your guests. А этот приятный кофе вы можете налить вашим вашим гостям. So what I like about the Nespresso model is two things. 
Что мне нравится о бизнес-модели Неспресса, это две вещи. One is that innovation of business models comes more than 50% through understanding other business models. Что инновация их собственной бизнес-модели приходит через на 50, больше, чем на 50% через понимание других бизнес-моделей. And the other question you can ask yourself is, what would my business model look like if I didn't know just as much about customers as Nespresso? И другая то, что вы можете задать себе вопрос, как бы изменился мой бизнес, если бы знал, я знал о своих клиентах столько же, сколько о своих клиентах знает Nespresso. So let's finish the model. They Итак, make money. закончим модель. They make money with the machine and a lot of money with the coffee. Они зарабатывают деньги на продаже машин и на кофе. They do advertising, logistics, production. Uh, они делают рекламу, логистику, производство. And they have these resources, but the patent already has ended. Uh, у них есть следующие ресурсы, но патент уже не работает на них. First they did production themselves, but they now do it through partners. Сначала они делали все производство сами, но сейчас они это делают при помощи партнеров. And these are the costs associated to the model. И это затраты, которые ассоциируются с этой бизнес-моделью. But now you see already that new competition came up, so they also sell Nespresso cups in the supermarket. Но сейчас вы видите, что новая конкуренция, и они также продают Nespresso кофе в супермаркетах. But I'm afraid to use them because I think they're gonna call me. Я боюсь пользоваться кофе в супермаркете, потому что я боюсь, что они начнут звонить мне. Если вы можете визуализировать вот эту модель при помощи визуальных средств, но самый лучший способ начать это работать со стикерами. So here the offer. Вот ценностное предложение. Customers and channels. Сегменты клиентов, каналы. And the Nespresso Club. Nespresso Club. A one-time machine sales, repetitive pet sales. То есть один раз они получают доход от продажи машины и постоянный доход от продажи кофейных таблеток. Activities and resources. Виды деятельности, ресурсы. And the cost and the partners. И партнеры и затраты. Надо переводить или все понятно? Реагируйте, пожалуйста. Хорошо. And here you see the competition, so you can buy pets now from the U.S. И сейчас вы видите конкуренцию, вы можете покупать в Соединенных Штатах. And these you can buy in the supermarket. А это то, что вы можете купить в супермаркете. So they need to keep on thinking of their business model. И они продолжают раздумывать над своей бизнес моделью. Okay, so now it's enough. What about your business model? Ну достаточно по Nespresso. Как насчет вашей бизнес модели? So What does your current business model look like? Как выглядит ваша текущая бизнес модель? And what I would like to do is, you all have a um, business model canvas on your table. Что бы я хотел с вами сделать? У вас у всех есть шаблоны бизнес модели на столах. And you can work in pairs. Вы можете работать в парах. To think, okay, so what does my model look like today? Подумать о том, хорошо, как выглядит сейчас сегодня моя бизнес модель. And use post-it notes to stick it on the canvas. Пользуйтесь, пожалуйста, стикерами для того, чтобы uh, крепить их к шаблону. Because you're not allowed to write on the canvas Потому itself. что вам нельзя писать на, этой, на этом шаблоне. So I help you a little, so Я вам немного помогу. It's easier to start in the value proposition. Легче всего начинать с ценностного предложения. For example, blah, 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 blah. Например. And then customers. Потом клиенты. And then fill out the Business model. А потом uh, дополняйте один, одно, один, одно за другой бизнес модель. So let's spend the next 10 minutes filling out your model. Итак, у вас есть 10 минут на то, чтобы uh, создать свою сегодняшнюю бизнес модель.
Are you ready? Okay, so we would like to show that consultants in Ukraine know how to use the business model canvas. Мы хотели бы увидеть, что консультанты в Украине знают, как пользоваться шаблоном бизнес модели. So show your canvas in the air. Пожалуйста, поднимите вверх ваши шаблоны и покажите. Yes, что exactly like that. Выше, выше, не стесняйтесь, не стесняйтесь. And then, so what did you learn? Итак, чему вы научились? Was it easy? Was it difficult? Было сложно, было легко. It's a bit, uh, a bit complexity how to formulate as as easily as possible. Okay. Это легко, это становится легко после первой идеи. It's getting easy after the first idea. Mm -hmm. So. Tell me what is your value proposition. Пожалуйста, скажите мне, какое у вас ценностное предложение. Yeah. What is your value proposition? Мы предоставляем для наших клиентов, то есть мы гарантируем для наших клиентов безопасность бизнеса, их бизнеса и развитие бизнеса. Okay, cool. Thank you. Other examples of value propositions? Yeah? Uh, no, I, I am a business consultant in the retail sector. We sell our customers a good product, a good product, and we try to make them more personified. В частности, я занимался кофейным оборудованием, и эспрессо для меня как бы не ново, и вот что-то подобное хочу сделать в данном бизнесе, который сейчас я занимаюсь. Okay, so I have a question for you. If you are an entrepreneur, если вы предприниматель, are you willing to pay for the services that you offer? А, если вы предприниматель, вы хотите заплатить себе за те услуги, которые вы предлагаете? Да. Awesome. Thank you. Okay, one, some more examples. Еще несколько примеров. Помощь собственнику в наведении порядка в бизнесе, борьбы с организационным хаосом. Для, для повышения управляемости, прогнозируемости и эффективности бизнеса. Okay. Very... Uh, he would give all his money for this. Okay. <laughs> cool. Thank you. Okay, so when I started uh, Business Models Inc., uh, business modeling, a friend of mine said, write on a paper what you do, because then I can sell it to other customers. Uh, and I had no idea. И я не имел ни малейшего представления. So I said, yeah, I may be gonna analyze and do interviews and write a report. И я сказал, ну, наверное, я могу анализировать и проводить интервью и писать отчеты. But customers really want results, so I find it hard to define. Но клиенты на самом деле хотят результата, и для меня было сложно это определить. So um, if you look at, I told you that you need new skills. Я oh, сказал no. вам, что вам нужны новые навыки. Sorry, I told you I need new tools, but you also need new skills. And I believe is that we ourselves as consultants should also be able to act like designers. So we wrote about that in our book. And I will show you some examples. So on the one hand, we really need to understand our own customers, but also the customers for your customers. Итак, что мы должны понимать как дизайнеры? Мы должны понимать наших клиентов, а также клиентов наших клиентов. Because if we study them, we can deliver much better solutions. Потому что когда мы изучаем клиентов наших клиентов, мы можем предложить более гораздо лучшие решения. And this is Clayton Christensen. I told you about him before. He's from Harvard. And what he says is, what is the job you get done for your customer? 
Он говорил, какую именно работу вы делаете для своих клиентов? So it's not about the product and it's not about the service. Это не о продукте, это не об услуге. And the better you know what is the job you get done, и чем лучше вы знаете, какую именно работу вы делаете, the more you can deliver and the higher price you can charge. Тем больше вы можете предоставить и тем выше цену вы можете запросить. I give you one example that he uses, and it's about milkshakes. Я дам вам один пример, который он, которым он пользуется, и это о молочных коктейлях. So he was hired by McDonald's. Он был был нанят Макдональдсом. And they wanted to increase sales of milkshakes. Они хотели увеличить продажи молочных коктейлей. So they thought we investigate with a team of clients. Они подумали, мы проведем исследование с командой клиентов. To figure out what flavors um, uh, needed to be juicier or junkier, and try to improve the product. Чтобы понять, какие вкусы они предпочитают, и таким образом улучшить продукт. And they collect all information. And они they собрали всю информацию. They changed the product. Они изменили продукт. And nothing, nothing happened. И ничего не произошло. So then they started to go to McDonald's. Потом они пошли в Макдональдс. And they started to study the customer behavior. И они стали изучать поведение клиента. And they found that people came in in the morning. И они обнаружили, что люди приходят рано утром. And more than 50% bought a milkshake. И более 50% покупают коктейль. And the only thing what they wanted to do with the milkshake. И единственная вещь, которую они хотели сделать с этим коктейлем. Was to keep it in this cup holder while they were driving. Чтобы он помещался в машине держатель. Because they needed to commute more than one hour to work. Потому что до работы им было добираться больше чем час. And it takes you more than 20 minutes to soak up this milkshake. И чтобы выпить коктейль это занимает больше 20 минут. And it doesn't give you calories or. Um, uh, это не добавляет вам каких-то калорий. So when these customers hired somebody else to do the same job. Когда эти клиенты наняли кого-то другого делать ту же самую работу, они обнаружили, что банан был достаточно сложным. Also a bagel because it's crumbling and you need to put jam on it. Также бенгл, потому что для него нужен джем. If you eat Snicker bars in the morning, it feels you guilty. Если вы едите шоколадный батончик с утра, вы чувствуете себя виноватым. And you better don't tell your wife that you sometimes hire donuts to do the job. И и вы лучше не говорите своей жене, что иногда вы едите донатсы по утрам. So actually, it's not about the milkshake, but it was about the time that it takes in your car to have something to do. То есть фактически это не о милкшейке, это о том, что вам надо было с собой что-то иметь в машине, чтобы вам было чем заняться. So if you know what the job is that you solve to help your customers with. Если вы знаете, какую именно работу вы делаете для того, чтобы помочь вашим клиентам, then you can offer a better value proposition and charge a better rate. Тогда вы можете сделать более ценностное предложение и более высокую цену. The other one is think visually. Следующий навык — это думать визуально. And I think drawing is the new writing because nobody is interested and has time to read your reports anymore. И я думаю, что рисование — это новый вид письма, потому что ни у кого нет ни времени, ни интереса читать то, что вы пишете. So you can ask yourself the question, what tools do you use in order to work visually? Вы можете задать себе вопрос, какие инструменты вы, какими инструментами вы пользуетесь для того, чтобы использовать uh, ваше визу... uh, видение. So this is strategy work what I do with uh, Price Waterhouse Coopers. Это работа на стратегии, которую я делал с Price Waterhouse Coopers. And we were drawing their vision on the wall. И мы рисовали это видение на стене. But even working with post-it notes already gives a lot of clarity, and you can see connections much easier. Даже работа со стикерами уже дает много ясности, и вы видите взаимосвязи намного легче. But that is not enough. Because you can also visualize your business model. Но это недостаточно, потому что вы можете также визуализировать вашу бизнес модель. And now you better see relations. И так вы лучше видите взаимосвязи. And you try to understand what is really key in my business model. И вы пытаетесь понять, что же именно является ключевым в вашей бизнес модели. Another one is you need to ideate um, with business models, and that means you need to be able to juggle with models. Следующая вещь, которую вы должны уметь, это жонглировать с бизнес-моделями. Because the more you do that, the more you learn what kind of options you have as a company or as a consultant to act uh, as a business model. 
Потому что чем больше вы это делаете, тем больше вы учитесь, тем больше как консультант вы понимаете, как можно работать с бизнес-моделями. И мы будем делать это сегодня. Еще одна вещь важная, которую делают дизайнеры, они создают прототипы. Если вы менеджер, вы влюбитесь в первую идею слишком быстро. And you think there is only one solution. И вы думаете, что это единственное решение. So when I start to publish this book Когда myself, я начал издательство этой книги сам, we try to figure out what are the options мы пытались найти, какие есть альтернативы to, to a book. для того, чтобы издать книгу. And we figured out there were eight. Мы получили вот такую модель. So we built eight prototypes, Мы построили, uh, создали восемь прототипов. And one of them was a sponsored book. И один из них был uh, проспонсировать книгу. And I said to Alex Osterwald, I said, that's easy, I'm going to sell this sponsored book because I know so many people. И я сказал, о, это очень легко. Я смогу продать эту книгу, которая, у которой будет спонсор, потому что я знаю очень много людей. Но в середине финансового кризиса в 2008 никто не хотел спонсировать книгу. И если бы это было единственным решением, книга никогда не была бы опубликована. But we were juggling with different business models and we learned. Но мы жонглировали различными бизнес-моделями и учились. И в конце концов мы сделали комбинацию моделей. And actually it's the same way as architects uh, work. И это та же самая, тот же самый способ, каким работают архитекторы. So for example, uh, this is Frank Gehry. Это Фрэнк Герри. Who knows him? Кто его знает? He is the famous no. designer, but not in Ukraine. <laughs> Он известный дизайнер, но не в Украине. And he designed the Guggenheim Museum in Bilbao. Он uh, дизайнил Guggenheim музей, музей в Билбао. And this was a sketch. Это был набросок. And this was a sketch. И это был набросок. And this was a sketch. И это был набросок. And he tried to figure out what are different sketches and different prototypes. И он пытался понять, что из себя разные наброски и разные прототипы. And sometimes he used a Shrek model, like a crazy, scary model. И он иногда использовал восьмишрековую модель. Вы знаете Шрек, герой из мультика, да? To get a good conversation with your customer. Чтобы хорошо поговорить со своими клиентами. So this is all about prototyping. Это все были прототипы. The next one is to have a maker's mind. Следующее иметь ум делателя. So sometimes as consultants we can be very vague. Иногда как консультанты мы можем быть очень. Сейчас подберу. But what would happen if you start to build the idea or solution? Не прямые, то есть много много ни о чем. So what would happen if you build the solution in a workshop? Итак, что случится, если вы примите решение во время воркшопа? And this is a movement in the U.S. tech shop where people see small factories where they start building and crafting their own ideas. Это tech shop в Соединенных Штатах, где различные инструменты и люди начинают строить свои собственные идеи. And if you would like to read more about that, Chris Anderson is has written a book about that, The Maker's Mind. Если вы хотите узнать побольше об этом, то Крис Андерсон написал книгу о уме делателя. And then the last design technique is to foresee the future. И последняя дизайнерская техника это предвидеть будущее. Because if you start exploring the future with scenario planning for example, если вы начнёте исследовать будущее, you see actually more than others can see. Вы фактически увидите больше, чем могут видеть другие. So I would like to innovate your business model. Я бы хотел сделать вашу бизнес-модель более инновационной. And I have a couple of techniques how to do that. И у меня есть пару техник, как можно это сделать. So remember it's not about the solution. И так помните, это не о решении. It's about sketching crazy ideas. Это о набросках сумасшедших идей. So we give you five minutes to Мы think да... of three completely different business models. Мы даем вам пять минут на то, чтобы нарисовать три совершенно разных бизнес-модели. And I'm going to give you a couple of ideas. И я дам вам пару идей. So, what if? Что если? What if you charge ten times more than you do now? Что если вы поставите цену в десять раз больше, чем вы делаете это сейчас? Good idea, no? Хорошая идея, не так ли? What if you charge fixed prices? Что если вы будете брать фиксированную цену? 
What would happen if you sell a subscription model? Что произойдет, если вы продадите модель подписки на что-либо? Or what if your client already has all information? А что если у вашего клиента уже есть вся информация? So let's spend five minutes and try to sketch for yourself three different models. Итак, давайте потратим пять минут и нарисуйте для себя три различных бизнес-модели. You don't have to model them all out, but think of crazy ideas. А вам не нужно сделать полностью всю модель каждый блок. Вы должны придумать три сумасшедших идеи. Yes, they have. So what? Так первое, первый вопрос про What did you like about the exercise? Did you like to do that or? Что вам понравилось в этом упражнении? Вам нравилось делать? А, на самом деле это хорошее упражнение, которое открывает возможности, потому что все мы зашёли, мы очень много видели возможности, а сами часто это всё проверяем по сути. Open the box. Yeah. Open the box. Yeah. yeah. So when I work with clients and I, for example, if this would be a client team. Когда я работаю с клиентами, если бы это была команда клиентов, then if I ask, come up with ideas, then they find it difficult. Если бы я попросил их разработать различные идеи, для них это было бы сложно. But if you give them these uh, tasks, но если вы даете им вот это задание, then they don't know how they got to that new idea. Они не знают, как они приходят к новым идеям. But definitely you got them started. No, they definitely. You got them started to think. Но по крайней мере вы заставляете их начать думать в этом направлении. And what we learned actually with uh, business modeling is that other techniques are like looking into business model patterns. И что мы ещё выучили работая с бизнес моделью, это ещё одна техника, это когда вы работаете со стилями бизнес моделей. So big manufacturers start to shift from products to services. Большие производители начинают передвигаться от продукта к услуге. And what would it mean for for our business? Что это будет значить для нашего бизнеса? Or if you look in the music industry, we started that yesterday. И если вы посмотрите на музыкальную индустрию, мы начали работать с этим вчера. You see that people don't own music anymore, but they have access to music. Вы мы увидели, что люди не имеют музыку в собственности больше, у них есть доступ к музыке. So what would it mean if nowadays we don't need to own anything anymore, but we would have access? Что бы это значило для нас, если в наши дни мы бы не имели ничего в собственности, а просто имели бы доступ ко всему? And that was the model that we started with Toyota as well. И это модель, которую мы начали работать с Toyota также. Because if a car can drive in three years' time by itself, потому что если через три года машина машины могут ездить сами по себе, why would you need to own one? Зачем вам нужна машина в собственности? Okay, so I like to continue. Я бы хотел продолжить. Don't worry, because clients are still willing to pay for consultants. Не переживайте, потому что клиенты все еще хотят платить за консалтинг. And I put a couple of uh, reasons uh, here. И я поставил здесь пару причин этого. It's shortage of staff. That one is clear. Это сокращение персонала. Это одна из причин. Or an external force as a political power. Либо какая-то внешняя сила как политический манипулятор, политическое влияние. Or best practices. Или самый лучший опыт. A deep or niche expertise. Глубокая либо нишевая экспертиза. Training. Training. And fresh perspectives. Свежая перспектива. And I think that all needs to go with a clear and fair price. Я думаю, что все это должно быть предложено с понятной и честной ценой. So this is how I how I did it. Это то, как я это делаю. This is actually a standard approach for finding business model options. Это фактически стандартный подход, как найти варианты для бизнес моделей. So if I write a proposal, it is always like this. Если я беру какое-то предложение, это всегда происходит следующим образом. Because I know if you would like to innovate your model, потому что я знаю, если вы хотите сделать вашу модель более инновационной, you first need to understand your current model. 
Во-первых, в первую очередь вы должны понимать вашу текущую модель, настоящую модель. Because you get the common language. Потому что тогда вы имеете общий язык. Then you can evaluate your model. Затем вы можете оценить вашу модель. You need to look into the market, what's going on. Вы должны посмотреть на рынок, что происходит в рынке. And try to connect that with your business model. И попытаться связать это с вашей бизнес-моделью. So in a hospital, some people used to go to the doctor and ask, what is problem with my skin? В больнице иногда клиенты приходят к своим докторам с вопросом, что не так у меня с кожей. But now they found out on the internet what they have. Но сейчас они в интернете могут найти, что у них не так. So they start in the hospital as different questions. То есть они начали в госпитале задавать другие вопросы. So how are you going to link this with your model? Как вы собираетесь связать это с вашей бизнес-моделью? The other one is about your vision. So if you would like to sell your company in three years' time, Следующее связано с вашим видением. То есть, если вы хотите продать вашу компанию через три года, вам нужна будет другая бизнес-модель. Или если вы просто консультант и пытаетесь загрузить себя. Step, uh, на стадии инновации мы рассматриваем разные альтернативы. Мы используем To understand and find business model options. Мы используем различные техники, чтобы понять uh, варианты бизнес моделей We talked about what if questions. Мы говорили с вами об одной технике, а что если? Learning from other models. Uh, изуч... uh, обучение через другие модели. And you can also work with the AP Center method. Вы тоже можете работать с методом Эпицентра. And that means that you could point any block of your business model and think this is the AP Center of thinking. Вы, это означает, что вы можете выбрать любой из блоков вашей модели и подумать, окей, это эпицентр моей мысли, и начать думать с позиции, с точки зрения этого блока. So my family funeral business Итак, похоронный бизнес моей семьи is good in organizing events. очень хорош в организации различных событий. И, возможно, они могли бы предложить организацию вечеринок молодоженам за другую цену. And then after the Generating the options, people think that you right away need to go to implementation. И очень часто после того, как люди набросали идеи, они думают, что следует сразу же их внедрять. But Steve Blank says that no single business plan survives the first customer contact. Но Стив Бланк говорит, что ни ни один бизнес план не выжил после первого контакта с клиентом. So what you need to do is your business model is full of assumptions. Что вам нужно сделать, это то, что ваша бизнес-модель полна предположений. Вам надо протестировать это с клиентом. И перед тем, можете ли вы предоставить это. То есть для меня это базовые вещи, которые вы должны поговорить с вашей компанией перед тем, как вы делаете инновации, производите инновации в бизнес-моделях. So I do that with fixed prices. Я делаю это за фиксированную цену. But then I need to set the rules of the game because otherwise it would take me too much time. Но но тогда, если я работаю за фиксированную цену, я должен устанавливать правила игры, иначе это будет забирать у меня слишком много времени. So this is me. Это я. The referee. Referee. So we start at nine o'clock and we don't allow people to come in later. Итак, мы начинаем в 9 часов, и мы не позволяем людям прийти позже. И если у нас не самая лучшая команда, тогда мы не начинаем проект. And then we work with visualization only. Затем мы работаем только с визуализацией. Вы знаете, что когда мы говорим о будущем, иногда людей это пугает. Но если вы используете дизайнер и начинаете рисовать и рисовать, но если вы пользуетесь дизайнером и начинаете рисовать наброски, тогда они больше вовлекаются и находят это более интересным. Это очень сложная бизнес-модель. Это о двух ребятах из Вены, которые делают индивидуальные джинсы. И эта картина их видения. And this is like a very complicated project. Это выглядит как сложный проект. Where they are starting here and need to figure out the route in order to become successful. Где они начали вот там и должны выбрать правильный маршрут для того, чтобы стать успешными. And my journey, I told you, I travel all around the world now. И я говорил вам, что я сейчас езжу по всему миру. И running with um, 
Toyota in Los Angeles. With Fujitsu in Japan. Fujitsu in Japan. And we did a business model of Estonia with the president of Estonia. And if you ever get an assignment to run a business model for a country, don't, don't do it, it's too complicated. And then you see, we work with these clients that I could never dream of when I started my own consulting company. And you see, Heineken is a bit crazy. So um, that's what, that was my new business model for consulting. And actually, this is the model agency, as I would call it. So, last thing, I'm Patrick, and I would like to challenge the status quo and challenge the way we design business to think different because if you love what you do, you are more creative and productive. So let us design better business. Thank you. Спасибо.